சொல் என்ன <laughs> வந்து <laughs> எங்களுக்கு மேல அவன் இருப்பான் போல அதை இப்படி வெளிப்படுத்துறான் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இது வரைக்கும் இப்படி கடிச்சதே கிடையாது தெரியாம பல்லு பட்டிருக்கு இந்த மாதிரி எங்களை ஹர்ட் பண்ற மாதிரி அவன் இது வரைக்கும் கடிச்சதே இல்லை சரி வீட்டை விட்டு வெளியே போறதுலதான் ரொம்ப மும்புரமா இருந்தான் அதுதான் அவனுக்கு தேவை போல அப்படின்னு சொல்லி நான் வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்பி பார்ப்போம் அவனால் திருப்பி வீட்டுக்கு வந்துடும் அப்படின்ற ஒரு இன்டென்ஷனில் நாங்கள் ஒரு விஷயம் பண்ணோம் கைஸ் சீசரை வந்து நாங்கள் அவுத்து விட்டுருவோம் ஃபஸ்ட் டைம் ஏன்னா வெளியே ஓடுறதுலே புரியாது காசு போய் தான் தொலை திருப்பி வந்துருவானான்னு பார்க்கலாம் இப்போ அவுத்து விட்டேன் இங்கே இல்லை அவன் வரானான்னு பார்ப்போம் இல்லைனா நம்ம போய் தேடி கண்டுபிடிக்கலாம் அங்கே இருக்கா பாருங்க வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் போகிறானே ரெண்டா போகிறானே போயிட்டாண்டா எங்கே இருக்கா ஆய் போயிட்டு இருக்கான் வயசு நல்லா பையன் கக்கா போறான் ப்ரோ எவ்வளவுதான் பொறுமையா இருக்கிறது புடிடாடே புடிடா சீசர் வாங்க என்ன நடக்குதுன்னு மட்டும் புடிடா உள்ள இங்க வா சீசர் பாடா சீசர் இங்க வா குட் பாய் இங்கே வா இங்கே வா 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 குட் பாய் ஓட மாட்டான் நல்லா தோணுது ஆனால் மற்றவங்கள உங்களுக்கு தானே பிரச்சனை இல்லை பார்ப்பலாம் போயிருக்கா வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு போ வீட்டுக்கு போ உள்ள போ உள்ள போ வீட்டுக்குள்ள போ ஏய் என்னடா தலை விரிக்க ஓடுறான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வாசு வந்து சீசரை பிடிக்க போகிறான் சீசர் என்ன ரியாக்ட் பண்ண போகிறாங்க நம்ம பார்ப்போம் கைஸ் வாழ்க்கையில் மொத மொத சீசர் வந்து நாங்களும் அவுத்து விட்டு வெளியே அனுப்பிச்சிருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் தலைவி அத்துட்டு தான் போய் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பா பா சீசர் வாடா வாடா கைஸ் டென்ஷன் ஆகிறான் உருன்றான் குச்சி கட்டுறவா சீசர் வந்து நம்ம திருப்பி அட்டாக் பண்ணுறது பார்க்குறோம் அந்த அடி நான் சென்ஸ் சீசர் டைம் போட்டு பிடிக்க போட்டேன் வாங்க சீசர் போய் நம்ம லாக் பண்ணி கூட்டிகிட்டு வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் பைக்கில் போகிற என்ன சொன்னார் நாய் நீங்கள் போட்டு அவுத்து விட்டு போகிறீங்க அதை அட்டாக் பண்ணிச்சுனா யார் இது பொறுப்பு அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க சும்மா ப்ரோ இந்த நாயை பிடிக்கிறா எங்கே எங்கடா ஆ காணமா என்னடா சொல்கிறா
சும்மா இல்லாம டெஸ்ட் பண்றோம் டெஸ்ட் பண்ணி இப்ப சீசர் எங்க தொலைஞ்சு போலான்னு தெரியல வேலைக்கு கிழிச்சு பாரு நானும் சீசர் சீசர் கத்திட்டு போயிட்டு இருக்கோம் காய்ஸ் வீட்டுல வந்து ராக்கில இருக்கு அதனால வாக்கி விடுறப்பெல்லாம் இவனை விட்டா ரெண்டு பேரும் அடிச்சுக்கிட்டு எவனா ஒருத்த செத்துருவான் சார் பட்டா பாரு முறையா இது இல்ல இடியா பாப்பா இவனை பாக்கல அன்னைக்கு எங்கிட்டு போனா டிகிட்டு தான் வந்தானா பார்க்கும் நாங்க <laughs> 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 பெரிய கலவர் ஆயிடுச்சுடா கலவர் ஆயிடுச்சு சரி சரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தை நாயப்பி வாழ்க்கு பாத்துரா பா போடுறா புள்ளி தீங்க போறான் நினைக்கிறேன் பாத்துட்டான் <laughs> 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 எதுவுமே நடக்காத மாதிரி ரியாக்சன் காட்டுற அந்த மூஞ்சி எங்கடா வாங்கன நீ அதே மாதிரி நீங்களுமே டாக் வந்து அவுட்டோட சொல்லி சொல்லிட்டே இருந்தீங்க செயின் எல்லாம் போட்டு கட்டாதீங்கன்னு ஆனா அது முடியல நானும் அதுக்கு தான் ட்ரை பண்றேன் அத்தனைக்கு இந்த காம்பவுண்ட்க்குள்ளே அவன் அவுட்டோட முடியல எதனா உம்பல்ட்டே இருக்கான் இந்த டோர் ஓபன் பண்ணா வீட்டுக்குள்ள வந்து கடிக்கிறான் அலுமினியன்னே பயங்கரமா கடிச்சான் இன்ஜெக்ஷன் எடுத்துட்டு இருக்கோம் गाइस நாங்க வந்து இப்ப ஒரு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிடல்ல இருக்கோம் சீசர் வந்து எங்க ரெண்டு பேரும் கடிச்சிட்டான் அவனுக்கு அதனால வந்து இன்ஜெக்ஷன் போட வேண்டியது இருந்தது நானும் அல்லவும் போட்டுருக்கோம் गाइस ரொம்ப வலிக்குது गाइस சீசர் ரொம்ப பெயினா இருக்கு அதே மாதிரி டாக் கடிச்சிட்டா ஒரே ஒரு இன்ஜெக்ஷன் எல்லாம் முடியாது கண்டினியூஸா ஒரு நாலோ அஞ்சு இன்ஜெக்ஷன் இருக்கு நினைக்கிறேன் இப்பதான் நாங்க மூணு கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கோம் அதே மாதிரி டாக் கடிச்சா அதுக்கான வேக்சின் எல்லாம் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் கரெக்டான குவாலிட்டில கிடைக்கும்ன்ற மாதிரி சொன்னாங்க கரெக்டா எனக்கு தெரியல பட் இங்க சுத்தி இருக்கிறவங்க அப்படி சொன்னாங்க அதனால நாங்க அங்கதான் போய் இன்ஜெக்ஷன் எடுத்துட்டு இருக்கோம் இன்னும் ரெண்டு இன்ஜெக்ஷன் இருக்கு ஆ வலி தாங்க முடியல அது வேற இந்த இடத்துல டாகோட இன்ஜெக்ஷன் வேற போட்டா அந்த இடம் மட்டும் ஒரு மாதிரி வீங்கி ரவுண்டா இருக்கு அது வேற ஒரு மூணு நாளைக்கு அப்படியே இருக்கு வலிக்குது கருமம் இன்ஜெக்ஷனாலே எனக்கு பயம் உங்களுக்கு ஒரு இன்னொரு ஆளை காட்டுறேன் ரொம்ப நாள் கழிச்சு பாக்குறீங்க பாருங்க சரி வெளியில விட்டா வந்துருவான்னு நினச்சோம் ஆனா வெளியே விட்டும் வரவே இல்லை ரொம்ப ஓவரா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் ஆக்சுவலா உங்க எல்லாருக்குமே நான் ஒரு முக்கியமான அட்வைஸ் கொடுக்குறேன் தயவு செஞ்சு அடல்ட் டாக் வாங்கவே வாங்காதீங்க பேச்சுலரா இருந்தா கூட நீங்க அதெல்லாம் சமாளிக்க முடியும் அதுக்கும் உங்களுக்கு டாக் மேல பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் அது கூட நீங்க நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் நீங்க என்னதான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாலும் குட்டில இருந்து வளர்க்கற டாக் மாதிரி உங்க கூட அட்டாச் ஆனாலும் அது ரக்கட்டா தான் இருக்கும் திம்முரா தான் இருக்கும் எப்பவுமே அடங்கியே போகாது ஸோ அதனால அடல்ட் யாருமே வாங்காதீங்க எனக்கு வந்து அடல்ட் தேவைப்பட்டதுனால இதெல்லாம் தெரிஞ்சுதான் நான் வாங்கினேன் தெரியாம நான் வாங்கி மாட்டிக்கல தெரிஞ்சே தான் நான் வாங்கி மாட்டிக்கிட்டேன் மாட்டிக்கிட்டேன்னு சொல்றதை விட எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டாக் தான் தேவைப்பட்டுச்சு ரொம்ப அட்டாச் ஆகாம ஒரு ரக்கட்டான டாக் தான் எனக்கு தேவை அதனால நான் இதை சூஸ் பண்ணேன் ஒரு அடல்ட் சரி இவனை வெளியே விட முடியாது இப்படியே ஓடிடுவான் இவனை போய் நம்ம அதுக்கப்புறம் தேட முடியாது இல்லை எங்கேயாவது போய் ரோட்டில் ஆக்சிடென்ட் அந்த மாதிரி ஆயிடும்னு சொல்லி நான் வெளியே விட வேணாம்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் பட் திரும்பவும் அவன் வெளியே போறது வெறி பிடிச்ச மாதிரி இருந்தான் இந்த வீட்டுக்குள்ள அவனால இருக்கவே முடியல காம்பவுண்டை விட்டு வெளியே போகணும் வெளியே போகணும் அந்த இன்ட்ரு சரி போய் தொல்லன்னு சொல்லி நான் ஒரு மிட் நைட்ல வெளியே துரத்தி விட்டுட்டேன் ஆக்சுவலா ஆனே கேட்ட திறந்து நீ வெளியே தானே போகணும் நீ போயிடு வெளியே போயிட்டான் 
ரொம்ப நேரம் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஆச்சு ஆலே வரல பக்கத்துலேயும் இங்கே மாடியில் இருந்தெல்லாம் பார்த்தோம் ஆலே இல்லை அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழிச்சு பார்த்தா திரும்பி வீட்டுக்குள்ளேயே அவன் நின்றுட்டு இருந்தான் ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நான் எவ்ரி டே நைட் ஆனால் அவனை வெளியே திறந்து விட்டுருவேன் ஏன்னா பகலில் திறக்க முடியாது ஏன்னா மக்கள்லாம் போயிட்டு வந்துட்டு இருப்பாங்க அவனை பார்த்து பயப்படுறாங்க அவன் ஒன்றும் செய்யாட்டையும் அவனை பார்த்து பயப்படுறாங்க இது மாதிரி நைட் டைமில் அவனை ஃப்ரீடமாக வெளியே விட்டு நான் பழக்கிட்டேன் ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸ் அது மாதிரி தான் நடந்துட்டுருக்கு நேற்று என்ன ஆச்சுன்னா வெளியே போனவன் ஒரு டாக் கூட சண்டை போட்டு அவன் மூஞ்சிலாம் பிளட்டு இந்த இடம்லாம் சரியான காயம் ஆயிடுச்சு நான் சண்டை போட்டதை நான் மாடியில் இருந்து பார்த்தேன் அங்கே கொஞ்சம் தூரத்துலேருந்து அவன் ஒரு டாக் கூட சண்டை போட்டுட்டு இருந்தான் பட் கடிச்சுக்கிட்ட மாதிரிலாம் எனக்கு தெரில சும்மா அப்படி மேலே கீழே இப்படி ரெண்டு பேர் தாவிட்டு இருந்த மாதிரி தான் இருந்தது நைட்டு வீட்டுக்கு வந்தோடனே நான் அவனை செக் பண்ணப்போ அவன் மேலே எந்த காயமும் இல்லை சரின்னு நான் கட்டி போட்டு அவனுக்கு ஃபுட்டு வச்சுட்டு அவன் நார்மலாக தான் இருந்தான் எந்த ஒரு டென்ஷனுமே அவனுக்கு இல்லை ஃபுட்டு வச்சுட்டு நானும் தூங்க போயிட்டேன் காலையில் எந்திரிச்சு வந்து பார்க்குறோம் இந்த இடம்லாம் பிளட்டு ரெண்டா தயவு செஞ்ச பாரு நேற்றுக்கு வெளியே விட்டு போய் அட்டி சரியான அடி வாங்கிட்டு வந்திருக்கான் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போனோம் அவன் இப்போ தான் கவனித்தோம் நைட்டு சண்டை போட்டு வந்திருக்கான் வெளியே அனுப்பி விட்டதுக்கு சாப்பிடு சாப்பிடு ஹாஸ்பிட்டல் போகலாமா யோ குட் போய் நைட் டைமில் தெரில அது இல்லாமல் அவன் அவனுக்கு வந்து முடி இருக்கும்ல அந்த முடிக்குள்ளே அடிபட்டனால வெளியில் தெரியல காலையில் தான் நான் பார்க்குறேன் அவன் நெத்திலாம் ஒரே காய் அதை பார்த்தே மனசு உடஞ்சிடுச்சு ஒரு மாதிரி என்னடா இதை நம்ம கவனிக்காமல் விட்டுட்டோம்னு சொல்லி அப்புறம் நான் இந்த ஊரில் வந்து கிளினிக் கிடையாது ஹாஸ்பிட்டலும் கிடையாது கிளினிக் ஒன்றே ஒரு ஒரே ஒரு குட்டி கிளினிக் மட்டும் இருக்குது அதுவும் இன்னைக்கு சண்டே அப்படின்றனால எங்களால் கூட்டிகிட்டு போக முடியும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அதுக்கப்புறம் டாக் பக்கத்து வீட்டில் ஒருத்தர் வந்து ஆட் வீலர் டாக் வச்சுருக்காங்க அவங்ககிட்ட கேட்கும்போது ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர் வந்து அவருக்கு தெரிஞ்சனால கால் பண்ணி கேட்டும் போது நான் காலையில் வந்து பார்க்குறேன் இப்போதைக்கு நான் சொல்கிறத மட்டும் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆயில்மெண்ட்டும் ஒரு இதுவும் கொடுத்தாங்க அதை மட்டும் தான் இப்போ பண்ணோம் தெரியுமா அவனுக்கு சண்டை சரியான சண்டை நான் சும்மா கையில் தள்ளி விட்டுருப்பாங்கன்னு பார்த்தேன் காலையில் வந்து பார்த்தா ஏற்கனவே இதே அடி கன்னத்தில் இருந்துச்சு அது ஆறிடுச்சு இப்போ அது கட் பண்ணும் போது எனக்கு பயமா இருக்கும் தோலா இருக்கும் அப்படி ஹெல்ப் பண்ண வந்து அவரையும் பிடிச்சி கடிச்சு வச்சுட்டான் அந்த புட்டேஜே இருக்கு நீங்க பாக்கலாம் கை கத்திரிக்கோள் அந்த காயத்துல பட்டுருச்சியா எங்க இன்ஜெக்ஷன் பண்ணுவோம்ல உடனே இது பண்ணிட்டு எடுத்துருவோம் ஹலோ கடிச்சிருச்சு அவரு மருந்து போட வந்தாரு அவரை கடிச்சிருச்சு ஆமா நீங்க தான் பிடிக்கணும் வாங்க மென்டல் நாய்
வாரு வாரு குட் பாய் சீசர் குட் பாய் போச்சு நல்ல மீன் குஞ்சு அடிக்க எங்க நிக்கறாம வர அவ நான் புடிச்சு வரேன் நீங்க பண்ணுங்க பாய் சீசர் தலைய குடுங்க தலைய குடுங்க ரொம்ப அழுதாதீங்க bro நோ ரொம்பறாங்க என்னடா பண்றீங்க ஏய் என்ன சீசர் அப்பலாம் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க அடிபட்டனால அந்த இடத்து தடவ பெயின் ஆயிடுச்சு அந்த பெயின்ல கடிச்சான் சாமரா என்ன தடவ வர என்ன குடிக்கிறான் ஒன்னே பாக்கல அங்க ஒரு நாய பார்த்து வெறியாய் குலைக்க போறப்ப நீ கைய விட்டுட்ட ஏ இவ போய் அனாதாசமா இல்ல இதுல சேர்த்தரணும்டா வரும் <laughs> வந்து நாலு ஊசி போடுவாங்க நாலு ஊசி போட்டு அடுத்த நாள் வந்து நாலு ஊசி சரி வாங்க பாத்துக்கோங்க சீசர் பண்ற வேலை இருக்கு